pen sy'n y gogledd. Man diethyr i fwy o gerdydd sydd yn gwrthod mentroi unrhyw le heb gyswllt ffôn. Ond yn ôl y brwsiwrs a fideos glossi Visit Wales, mae'n gartref i arfordyr godidog, pentrefi cwt a gwrth gwrs gogs. Ond am faint fyddai lle mae'n aros fel hyn. Yn ôl y sôn, mae Cesel Cymru wedi tyfu fod yn barch chwarae bobl gyfoethog. Naw, chanswy tractor? A, paddle boardio. Surfboard joy bobl ddiog. Drwng ti ar band faint y dais gan ddych chi? A... Fach fi. Ac os ydych chi'n credu popeth ar Twitter, mae meibio yn glyndŵr ar fi'n dychwelyd. Garob. Ond be yn union sy'n digwydd? A pwy sydd ar fai? Os yna obeth i gymunedau gwreiddio pen llun, Nid i'n bryd ni dderbyn ta gwir gydarlen yr Gymraeg yw Caer Dydd. Diolch unwth eto i dîm anthropoleg hansh. S4C. Oh, oh yeah, yeah. pobl i cyn. Dwi bant i'r gogledd i ffeindio mas, pafd o bobl sy'n prynu pen llun. A ber soch. A ah, yeah, fi rwy'n licio trefi glan môr Cymru. Wedi pobl i'r cadw yw siopau a tyfarnau traddriadol. Llefydd fel The Cove, Two Islands, The Garden, Fat Face, Crew Clothing. O, ie, dyna'r bombi yma. Bob ma'n rhywun edrych, o'n i'n cael fy atgoffa fod hon yn broblem sy'n heiddi cael ei mchwilio'n drwyadol. Yn ymwedig pam o 44 y cant o'r tai o werthoed yr ardol llynedd yn ail dai. Ac fel un o feibio'n cerdydd, ni'n gwybod sy'n mae cymysgu gwaith a phleser. Mae'r lle ma'n hyfryd. Fyddwn ni wrth y modd yn byw yma. Ie, dyna ydy'r broblem am dda. Fe pobl fel dyn ceisio byw yma. Wel, ie, ond y broblem am coi hawn ydy bod, bod yn tai ni yn mynd a bod yn digon o dai bobl eol. Fyddwn ni'n pwy sy'n prynu y tai yma. Dyna ni mewn parc gwylio am mwyn o waith ydyn felly. Tod ydy lle fydd fatha llawes y caravans a felly ddim yn rhan o broblem. Y broblem ydy y tai anferth sy'n fe sydd fatha Malibu Beach, ond hefyd y tai bach, hyd yn o tai cyngor sy'n mynd am brisio hollo wallgo. Be mae'n cymryd i rhywun dweud rhwn di i gael ti yn yr ardol yma? O, um, lottery, look, premium bonds. Mae'n jyst yn hollo am hosib. Bob ti sy'n mynd ar werth, llai na mis, maen nhw'n maen cael ei werthu, a yw di ydio. Os bydd yna dau yma, ac os bydd pobl gallu byw yn yr ardaloedd yma, Ti'n creu bod yna diwydiant a bod yna swyddi yma i gynnal y bobl? Dos a ddim digon o gyfleoedd yma, a hynna'r rhan o'r rheswm pam bod ni'n cael pobl yn gadael to y brên, brên yma. Mi ydyn ni yn ordd i bynnol ar dwristiaeth, dwi'n dweud eu hynna efo gofal hefyd achos ti yn y mwybodol. Bo'r rhan fwyar bobl sy'n byw yma yn dibynnol ar dwristiaeth a dwi'n meisio to diwar ni hynny chwaith, ond ma angen mwy o swyddi a chyfleoedd yma. So ni yn teimlo'n eio ar gallu atos o'n i'n gadael dda. Achos os ti pawb yn mynd i adael, yna be fydd ar ôl. Ti'n credu bod jyst y llywodaeth ddim yn poeni? Dwi yn gobeithio y byna ddeddfa wedi cael roed yn ei lle. Os ddim, dwi'n gweld bron i dri chwarta'r tai ein pentrefi ni yn dau ha. Felly mae'n hanfodol i'r llywodraeth weithredu nawr. Yn dde. Ffeirio oedd i bod yn un am gymeryd cyngor. Mae rhywun sydd i fagu ym Hont Cana wedi derbyn yr hawl gan ddew i wneud fel ymyno. Dwi'n sceptical iawn o rhywun sydd i'n galw i hyn yn gynghorydd, a i gallu i wneud unrhyw newid bod hawl. A nes i drio edrych fel newyddi o dir o'r go iawn. Chi gynghorwyr yn licio beio lot o bobl eraill ar pwy mae'r bai. Ar y llywodraeth mae'n bai, a mond y llywodraeth sydd ar y bai. Diolch ddim yn fai yr un i golyn yn prynu, ni'n gwerthu o gwbl. Os oes am byd yn gwarchod cymunedau, os am byd yn dedd, os am ddim yn rheoliadau yn stopio prynianau o dai diben draw. Felly, byn unio mae'r llywodraeth yn neud yn mwyn datrys problem? O, ddyna'ch chi'n gwestiwn wel. Da ni wedi dechau ymgyrchu a esblyn dweitha. Dyna nhw'n ond wedi reid a ddewidio'n gwag yn y fynd, felly. A so nhw'n gallu wneud rhywbeth fory yn esa, a so nhw'n dymuno. Sy'n ti'n gallu godi tre tir ar ail dai. Gora po gyntaf neud, da ni'n ddi golli'n cymunedau, da ni'n ddi golli'r iaith Cymraeg o lefydd hardd fel hyn, felly tha mor fan efyn. Mae'r bobl wedi bod gyda ni ers, 
Es ist ein bisschen dann ist es ein bisschen 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 ein a dyn nhw i'n misio gweld hynny'n diflannu. Felly ti'n dweud bod dim mwy o dai ha. Felly dylan ni ddim wneud beth mae Robin Mugabe yn ei da. Fe'n gwared yn ymwneud. Wel, ti'n gweld, mae sy'n i'w an yn gallu rwswyd gwacio at tai ha fo'r un nesaf. Yn anfodus, yna ne bynnau llenwi nhw. Ti'n gweld, mae'n ac yma'n tonnu nhw. Ti'n siôl am y slogan y hawl i fyw adra. Ti'n meddwl bydd mwy o bobl o'r de yn cyd yn deimlos beth ti'n newid y slogan i hawl i fyw adref? Wel, Gwis i'r bwyn sefanad yr e yn antroi bob o ffwrdd e. Ydi pobl yn neud rhywbeth ymdano fe? Ydi pobl yn cwyno a eistedd ar eu tîne? Os ydyw, ti'n gweld at bobl i'n cwyno e. So ti'n mynd allan am beint, so ti'n ti'n rhywun yn deithych di. Mae eisiau llosgu da ia! Ti'n gweld, eisiau so ti'n gael y person yna wedyn yn llosgu nac yn protestio e. Ond i'n gonhaw di deud yn dyddiod e. Roedd hi'n bryd i mi frwydro'n ffordd nôl drwy'r Chelsea Tractors gan fy mod i wedi trefnu sgwrs gyda chwpl o Loegr sydd i prynu ail dyn yr ardal. Ond ni'n rili edrych mlaen i hwn. Roedd hi'n hawdd iawn dod o hyd yn nhw gan bod gymaint o hon yn nhw ei gael. A noddech fyth cael nhw eistedd lawr a siarad gyda fi. Un arall gael trai doer. Ond ni ddim yn ei adal i hyn fyrwystro. Felly i snol i'r dref i drio gwrdd ar unigryw o bobl sy'n dod tu ôl prisman iaith a Nazis. O, oh, estate agent. I wal pwy sy'n elwa mas o hyn i gyd. Ar ôl cysylltu, dwi'n neb yn fod yn cael sgwrs. O, well, falch bod y farch yn dau ar agor i bawb. A falle bod i HQs yn llundan y Cheshire ar y lwcawt am fachgen hansom o gerdydd. Wedyn, ges i rhyw foment o Eureka. Y mwy siarad ar bobl yma oedd ein cynnig mwy na just cwestiynau crafog. A dyna be nes i. Gwerthu trips fel bas a pobl o'r apprentice yn neud. Good. Mae siarad cachu yn dalent amrysiadwy i'r chwerthu pethau. Rhywbeth nes i ddysgu o'r chwerthu a i be proffins fel ys yn y steddfod. Roll up! Bank holiday special! We've got some great tours for you! Lovely days out with the family. Bit of culture, bit of, you know, history. It depends, depends. If you come with a smile and a good attitude and a willingness to learn. We've got clay pigeon shooting with the FWA. That's only 50 quid. They'll give you ammunition and everything. We've got some wonderful tours here for sale. Can I interest you in one? We've got a laser quest and the oldest called Von Mjö. Come talk to me, I'm an expert on Welsh history. I've come in with uh, daughter and grandchildren for the last week in October. Well, we'll still be around. Um, True Erin's always there. You haven't got a website or anything, no? Well, um, no, but it's, it's kind of a, more of a one-on-one -on -one basis type of thing. Um, and then shooting. we've got the clay pigeon shooting. Sorry, I missed the pigeon bit. I think all ex-military. Um, and then the laser quest, it's in this um, kind of burnt-out building. It's pretty apocalyptic, if you ask me. <laughs> uh, so that, that's, that's great for the kids. Scuba diving in True Erin! Maybe tomorrow. Oh, well. Yeah, die out. Llwyddiant y sgibol. Er yn nosio os gwreiddiol. Well, na'r llwyddiant. Cysylltiad cyntaf positif iawn gyda'r mewn fydwyr. Ond yn eitha, wyddys i gadw'r momentwm. A dysgu mwy amdano nhw. Where are you guys from? In Chester. Wyddys. I'm a posh gawser. I'm from the Wirral. Chester. Yes, Stockport. I'm from Bolton. Shropshire, I'm from. So you travelled all the way, or do you have a place here? Um, I have a place here. Kind Static. of holiday home, yeah. yeah. Uh, my son has a place here. It's kind of on side, we've had for a while, so... What do you think of those that have holiday homes here? They shouldn't be allowed to have two homes, they should be for the local people. Only because I can't afford one. <laughs> if you had a million pounds, would you buy a holiday home? Oh, we've yeah, been talking about been looking. Yeah, we've been looking. The one we found was two and a half. And what do you think uh, of the locals not being able to buy houses here? Oh, can't they? But because everybody else buys houses here. <laughs> That's a bit unfortunate. Well, it's a bit like... It's a bit like Cornwall. But of course, the council then have decided they're going to up the rates for anybody who's got a second home. What sort of message does that send to the people who've got second homes? You're not welcome. You know any Welsh words? Araf. Pop tea. so. They're impossible to read. Uh, Araf is slow, isn't it? Shh. Uh, Araf. Hey. <laughs> park, yo. Can we carry shell? Is that? Is that? Book it off. Pedlo, please. Who's your favourite Welsh person? Oh. Dewey do, do Sant. St. David's. Hey! Jonathan Davis. I haven't really got one. <laughs> Ooh. 
done with them. <laughs> um, I don't really have one at the moment. Steam Ian Cymru a trifle ma, so I should play Manu. Actually, yeah, we're probably in Llai Tai Si Sun Ma. On play oi the Cymru. Ah, yeah. A ffordd orau i ddelio gyda unrhyw greisys. Mynd i'r dafarn. A fel maen nhw'n dweud, y dafarn. Barometr barn y Cymru. Lle ydyn ni ar fywyd? A bod ar hon? A, dych chi yn anffodus ddim yn byw yma? Na, yn anffodus yn ei ddim. Sen i wrth yn bod, sen i'n cael tŷ yn ganol pentre ac cael gychwyn teulu o bobl Cymraeg ifanc. Ond mae yna dŷ ydym mynd yn ganol pentre am hanar miliwn. Fe ddim yn rhaid hanar miliwn am dŷ uan. Pwy sy'n prynu'r tai yma? Sy'n prynu'r tai yma. Neu ar bobl gyfeithog. Os fydd rhaid miliwn yma, ti garanti yn nob, bwys. Ond, hefyd, mae yna ganwyr eich alw o Gymru Cymraeg sy'n berch yn ail dair. Ti'n creu bod yna'n broblem? Dim os lle ti ddod o gwbl. Os ti'n mond yna am wsos y flwyddyn, ti'n ddim os o lle ti'n ddod yn ddeud. Mae'r ddau yn gweithio mewn jobsys reid da, dyna'n tywod da ni'n cael yn talu yn reid steg. Fe ddim rhaid hanner miliwn am bynclo efo i yn bedrwm. Dyr peth yn ddeud. Ti'n byd gael ei wneud yn mwyn sortio'r broblem fel un y byd yn offi gael ei wneud. Barodd am y byd sy'n mae cyngor gwynedd o wank yn ddeud. Ndi, mae cyngor gwynedd yn shit. Achos unrhyw un sy'n eisiau tyd yn abysoch, sy'n dod o Manchester a mae gen Oes, oes, oes. Si yn dod yma. Si yn siarad y peintio Susan i gyd yma'r ffucking bws. Mae rhaid i ni wrth y bobl lleol sydd yn siarad y Cymraeg sy'n falch o lledo ni'n dod o sy'n falch o'n cymuned ni. Mae rhaid i ni gael cyfla i gael ti yma i fyw yma yn byth. Sus yna gwyrdd ffucking pen llun i gyd. Pan ti'n mynd i mi sy'n trefn, mae'n ni sy'n yma. Ti'n dod lawr, mae'n oswynar, mae'n be i gyn o'n ychdi sy'n yma. A sy'n mynd yn eich i deimlo bod y pentio yma'n wag? Heb rygu mynd i chdi ddim o'n sit. Da ni yn mynd i golli cymuned heb ydyr o'n mewn... Da, da ni ffocyn yn ynda. ...mewn chydig o fynyddoedd, achos... ...sa mi'n ddim yn ddim 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 ddim. Wel, yn rhaid i'n rhoi cyfle i gyngor gwynedd y mateb i gadw'r ddesgyl o'n mastad. Ac mewn datganiad, dweud hwnnw, mae'r cyngor wedi mab y siarad i cynllun gweithredu tai gwer 77 miliwn dros y blynyddoedd nesaf. I sicrhau bod gan y bobl y sir fynediad at gartref ffrodiadwy fydd yn gwella i hansawdd bywyd. Rydym yn beithio bydd y llywodraeth yn gweithredu yn y maes allweddol yma yn y dyfodol agos. Ond, ar hyn o bryd, heb newid mewn deddfwriaeth, nid yw'r cyngor gyda'r grym i reolyn effeithiol y defnydd y dau marchnad ar gored fel cartrefu gwyliau. Nath geiriau ngerddo boys aberdaron neu ddim fwy penderfynol i gael sgwrs gall gyda'r bobl oedd yn meddiannu'r tai yma. A diolch byth! Nath mo fel rhaid chromantus o lerpwl cytuno i siarad gyda fi yn y bore. Er bod i ffrindiau ar lein dweud yn gyhoeddi sydd i ail feddwl a chanslo. Ond, rhai bod yn broffesiynol a gwneud fy ngwaith ymchwil. His tongue gently touched her nipples and she gasped and clashed at his shoulders, pulling at him, begging him to come closer. Mae'n yn fochedd. Drannoeth ar ôl cawod oer, roedd angen sex appeal er mwyn peidio codi ofn ar gyfrannydd arall. A rhai bod yn ddoeth wrth ewis fel ansoddeiriau i ddisgrifio ei... ...gwaith. I was reading your book yesterday on Abersoch Beach and uh, two words came to mind. Uh, would you describe yourself as a passionate and steamy person? Don't know about steamy, <laughs> but I can be quite passionate. <laughs> Nailed it. When we first arrived here, you said that we were quite infamous in the area <laughs> and that you should be wary of what we do as the media. Some people in the local community kind of thought that we'd be twisting your words and so That's on. Right, yes. People have said, be very careful what you say. Uh, they could edit it uh, to make their own aspect of it come across more so than what you're actually saying. The estate agents have uh, refused to talk to us and so have the bastards down in the yacht club. <laughs> uh, is there a conspiracy against us? They're probably being self-protective, I would imagine. You're originally from Liverpool. Did you receive a warm welcome or were they slightly suspicious hearing your accent when you first moved here? No, everyone's been spot on. I have encountered no animosity or anything. It's been wonderful, I love it here. We spoke to a few people yesterday on the beach that did own uh, second homes and a few of them complained about the amount of uh, council tax that was being raised on them and ah, they yes. felt they were being discriminated against. Do you feel discriminated against at all? Well, as I said, my friend up the road, she doesn't feel discriminated against. She sees it as uh, a 
a contribution to the, to the local economy. If these people can afford a second home, surely they can afford to pay a bit more council tax. So when you see those signs, um, no to second homes, how does that make you feel? My first reaction is, uh-oh, but I can understand where they're coming from. Most of the second homes I've seen, especially in Abbasoch, you know, they're massive structures and out of financial reach for a lot of people, not just local people. So would you think it's more of a, a class issue rather than a nationalist issue? There are nationalists around, obviously, everywhere. You, you come across them everywhere. Money-wise, there are rich Welsh people as well as rich English and Scottish and whatever. So several friends of mine who've had properties, uh, deceased relatives' properties, have sold those properties at a lower price to local people as opposed to selling to, as a holiday home to someone else for more money. Now that's okay if you can afford to do that. Mm. So there you are, the financial issue comes in again. Many people that do contribute towards society and have embraced Welsh culture and mm -hmm. the Welsh heritage and there are those that are simply using this as a, a playground. Oh, why the bloody hell do you come here? <laughs> you know, uh, go to Spain or somewhere. Thank you so much for your time and your time. And I'm going to talk to you about your question about Jerry. On the day when he had conspiracy of having hero, so he got a pendle breeze as he did the Bentley in just three days. No, no, no. I don't call him Kian, wasn't he? So my eyes were naturally better now. I can know that so. On the medal, but since he had quick, got him personal yet magnetic. I see now. You have loads of ketamine in here, would you? Yeah. Um. Um. Oh yeah, yeah, yeah. Yeah. We sure nothing wrong with your giving a kefil moya just the bravi point. Die out. More scathing of Venus Sky tally to Keddie Parkia. She think from from social media that every Welshman is being for English people's blood. There was the odd, strange sort of old villager that was didn't really like us or the horses and still don't like us today. <laughs> but everybody else, fantastic really. And we were only three when we moved here, so we went to school straight away with the Welsh kids and integrated with them straight away. With our, you know, all our friends were Welsh then. My mum used to give the Welsh kids English lessons on the horses because they used to come for lessons on our ponies. So it was no problem at all. What do you feel when you do see those kind of signs on the, on the road saying no to second homes and maybe English anti-sentiment? I can sort of understand it because it's a real shame that the local people can't afford homes and they get snapped up and they're empty most of the year. Mm. So I do actually think it's really sad. You know, even Nevin's becoming a, a new abasaur. Or see me add Dylan Waglau her baquet. On the day question, he pulled your bubble through in a story. I felt where those boys are darn. Still more pinch up how good I didn't brush. Missy Drevni could a friend Miss Passionate and Steamy, or then glum a thigh hand a saddle sign batu. Tie, I'd wear it any tipping or salu in the weather. Erson Dodd, Gosoda the Tie Kemenedal, Ellis Enelma, and a Varknad, and then Toria Dai Gamblin ever to the other bubble sail on the Henty. Quarter hour, Kinnikavellet, a peth and Dowell. So, yeah, for several conspiracy, my darling wife. Ah. Right, sir. Be him shared that Cymru Cymraeg. I know. Did he claw it that I win with then, but the gone of the new Berchen are die hard? No, she did get three that day, and I keep the two for long. I can have angles between how she got size, young Annie, Tid Wheelyog. Do we share, do we share that play? Nahal, Cymru shared that my aisle, Trudid, Pedwerid, Pimed, T. Do we share that with it? Right, fuck it, and a yacht club man should avoid. Somebody can bear it now, I'm at the draw in. Do we give us some blend them out, our bubble man? Speed does here on that new rock gate to figure bank account to open in. Just that.
Na on i ddim am rhoi mewn, ac yn enw newydd i dyrith, o'n i'n benderfynol i fi'r mewn i'w pen enw. Ond gyda thôn chydig mwy... Beibledd tro hyn? Gyda pan sych a hitrwg yn prysur cydiad wna i sy'n nôl awr y traeth i weld sydd y bobl yn fodlon yn cyd fyw gyda ni. Free holiday home? Yn rhad ac yn ddim. Only a few terms and conditions on the back. O, ni mor o beithio. Gwyn trwy siwn y free holiday home. Already have one? Want to add another one to the collection? Free holiday home? Don't need another one, mate. Don't need another one? How many do you have? Um, seven. Seven? You can only live in one. I'm a greedy boy. A greedy boy. Do you not feel bad for taking houses from local people? Oh, but yeah. There's a few uh, few terms and conditions on the back. House name to include Bryn, ah well, or must wish Saunders uh, Lewis for a da. Good morning every day, Saunders Lewis. Bit of an icon round here. Yeah, yeah, must learn how to sing her dance. It's a bit of a weird Welsh tradition. Oh, well, my list of things to do, mate. Uh, we've got to make a blood pack with Dewi Sant. Wish Saunders Lewis good morning, for a da. <laughs> Call me later. We've got a few terms and conditions though on the back. And the last one is to send a wash school. <laughs> Didn't realise that was funny. What's your house called, boys? Jane, have you? MTV what? Which one? <laughs> oh my god. <laughs> my favourite one is Mamchte. Can you do that? I'll let you figure that one out. If you're on a yacht, you're a twat. Yeah. Let's make a blood pack with Debbie Sand. Yeah. And where is he? Really? Nice. Uh, is he completely free? Yeah, completely. Well, so if you agree to the terms and conditions, you must, must, must never make a... I agree to the terms and conditions, but is that, can I add one more? Uh, uh, no. Yes, you got. I would need to... Well, you should add her in. To send your offspring to a Welsh school. What's the pub? Never can make a... and Stacey reference. Yeah, never. Because we honestly genuinely hate that. Diet consists solely of lobscokes and pick a man, pick a man and Welsh cakes. These were all Welsh offers. Pringle, we call them in Wales. <laughs> Care for a holiday home? Going to send your offspring to a Welsh school? My offspring have been 40. 40 years old, you can send them back to school, they can learn Welsh. Number eight, if you own a yacht, you must admit that you're a twat. No. Number nine, do you agree, Bryn Vaughan? No? No, okay. No worries. If you own a yacht, you must admit that you're a twat. Well, I can admit I'm a twat, but the rest of them I don't think I'm capable of doing, so... Uh, my favourite one, Mamchdi. <laughs> agree? Number nine, Bryn Vaughan, do you agree with that one? Do you think he's a fair terms and conditions? No worries. So, uh, Gyda rhai o'r sylwadau na wyddoglyd yn dal i atsain yn ymhenni, o'n i'n barod am ffeit. Ac wrth lwc, roedd marad y rhys wedi trefnu protest. Rhaid gyfaddo o'n i'n meddwl byddai mwy o bobl yna a chyfle gynnau am bell ble, ond sa waith, mond deud y glynno roedd gyrru esi. Yeah. Gan bo fi yma, a wedi fi ynghyddo fod yn seleb Cymraeg. Ar y we. O'n i'n teimlo dyletswydd i gyfnogi a chodi prwch fel y digwyddiad. O'n typical. O'n seleb mwy na fi'n ambarod. Ond cyn i fi gael ypsteidio gan boi mewn het a banjo, oedd i'n bryd fi roi tîm tôc ysbryledig i'r dorf. Darod? Ie? Diolch yn cael o'n hoddio di'n mino gyda chi heddiw. Mae'r diwnodau dwethaf, dwi'n bod yna goriad llygad fawr i mi. Ti o'n y sgrin, y cyfryngau cymdeithasol, mae'r broblem gallu ei ymddangos yn eitha estron i'r un o Gaerdydd. Yn y wedyn gan fy mod i'n mwynhau clywed ac yn y gogledd yng Nghaerdydd, ond Mae hawl i fyw adre lot pwysicach na mwynhad i o'r acen o'r gleddol. Felly, mae wych gweld Cymru yn sefyll y tîr er bod wedi clywed bod y tîr yma adegli werthu i developers o gair. Ond da iawn chi. Mae'n greisys sy'n dod o chwant rhai ar iangar sy'n barod i feddwl o'n lenw i'r pocedi na parad cymuned, dywysiant ac i oedd. I chi, rhai sy'n gwylio o'r fideo Gall y broblem ddigwydd fy amhen llun, a lle fe ddigwydd fy mannau pertach yng Nghymru, fel Mirionydd. Yn gyntaf, neithwn nhw ddod o bobl pen llun, ond dwi ddim yn dod o pen llun, felly ni ddim sefyll fy nid os dyn nhw, ond wedyn fe ddaethon nhw am fi. Diolch galwn i'r gad y cofio eich bod i'n hawdd cyn y tanar i'n eilwyd. Diolch. Fi'n credu'r unig berson i sy'n neud i grio oedd y ci, a fi'n siŵr oedd yr arall yn swnio'n well ar ôl peint neithiwr. Ond er byr un, roedd y darlun lot cliriarch yn fy mhen o ben llun, ei ffrigolion, ymwelwyr a'r mewn fudwyr. Ond cyn mynd dim pellach, oedd rhai fi gael y mateb gan y llywodraeth. Mewn datganiad, dweud o nhw. 
Cymru yw'r unig wlad yr adeinau sinedig i roi pwerau disgresiwn i awrdeidodau lleol i godi premium o hyd at gant y gant o'r dreth gyngor ar eiddo gwag hyr dymor ac ail gartrefi. Dyma un o'r mesurau yr ydym wedi cyflwyno i helpu fynd ar afal a nifer ang mesur o ail gartrefi mewn rhai cymunedau. Rydym hefyd wedi cynyddu'r gyfradd uwch o dreth trafodiadau tir sy'n perthnasol pan fydd pobl yn prynu eiddo ychwanegol. Rydym yn edrych ar ba ymyriadau pellach sydd ar gael a byddwn yn cyhoeddi cynlluniau pellach yn y dyfodol agos. Catchy Snuff Wrth ddod i diwedd fy nhaith, rydyn ni'n anodd ysgoi gwirionedd geiriau'r brydorion. S dim gobeth iddynt cael cartrefi heb i rhywbeth mawr i newid. Er hyn, o'n ni'n synnu tuag at pwyd y trigolion lleol yn y neli ei dicter. Nid y bobl oedd yn prynu'r tai, na rhai oedd yn ei gwerthu nhw, ond tuag at y llywodraeth lleol a chenedlaethol. Symptom o angeddiawnder economaidd y hangech yw'r bobl sy'n dod i fyw yma yn benwytho sgwyl y banc. Wrth edrych ar drac record y math mae bobl, yw hi'n realistig i nhw barchu'r hen ffordd Gymreig o fyw? O edrych ar y cyfryngau cymdeithasol, fysg chi'n meddwl bod y broblem yma'n corfi pob Cymro o'r de i'r gogledd. Pam felly bod cynlleiad yn barod i godi tu ôl i sgrinau a mynychu'r protestiadau a dangos ei gwir dicter? Mae fy ngwybodaeth i Johannes yn dod o lyfrau plant a ffilms Hollywood. Fel arfer, mae yna ddyn ar ben ceffyl yn dod i arbed y dydd. Ond pwy yw'r arw nesa? Nes i ddisgrifio erotica Susan George fel passionate and steamy. Yw i'n bryd i fwy o Gymru deimlo'n passionate and steamy am y sefyllfa. Yw i'n bryd i fwy o Gymru deimlo'n passionate and steamy am y sefyllfa.